വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ സോളിഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഡുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സോളിഡുകളുടെ ചില പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് നോക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാനുള്ള അല്ലെ കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവല്ലേ ദെൻ കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ നാച്ചർ അനുസരിച്ച് എത്രയായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലേ എന്താ കണ്ടക്ടർ എന്നും സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന സാധനമല്ലേ അതിന് ചില എന്തുണ്ട് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഡിമാൻഡുകൾ ഇത്ര ഇത്ര കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുകളാണ് മെറ്റഡുകൾ ഇത്രയിൽ കുറഞ്ഞാൽ അത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആവും വളരെ കുറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആവും ആ വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ നോക്ക നമുക്ക് ആദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സോളിസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാ കേട്ടോ ആദ്യം എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റ് വായിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാറെ എങ്ങനെ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ ആകെ റിസ്ക് ആവില്ല എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെറുതെ ഇരിക്കും എന്താ അലുമിനിയം അയൺ എക്സെട്രാ പക്ഷെ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാല്യൂ ചോദിക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈഹേട്ട് ഞാൻ കഴിവുള്ളവർ അന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കൂ സെമി കണ്ടക്ടർ സോറി ഇൻസുലേറ്റർ എന്താ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് സബ്സ്റ്റൻസിന് വിച്ച് കണ്ട പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ദെൻ ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു മൈനസ് ടെൻ വളരെ കുറവല്ലേ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇവകൾ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സും ഒന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന സ്ക്രീനിലൊക്കെ എഴുതണം ഫുൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എഴുതിയില്ലേ അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ടീ സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ടീ സെന്റൻസ് എഴുതാം സെമി കണ്ടക്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആരാൻഡ് ആര് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൂന്നിൽ എക്സ്ട്രാ എന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ എഴുതി പിന്നെ കൂടാതെ ഓരോന്നിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റില് അയൺ ഇരുമ്പ് അല്ലെ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് എക്സെട്രാ ഇൻസുലേറ്റർ സിലിക്കൺ കോമ ജർമേനിയം പിന്നെ സോറി ഇൻസുലേറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്തോ എഴുതിക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ റബ്ബർ എഴുതിക്കോ ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഐ സിലിക്കൺ കോമൺ ജർമേനിയം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയില്ല ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഏറെയും പറഞ്ഞു നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനാ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാരണം കടത്തി വിടും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത്ര ഇല്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് തീരെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ബാറുകൾ രൂപത്തിൽ കാണിക്കുക അതാണ് ബാൻഡുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ബാൻഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാൻഡുകൾ നമ്മളെ മറ്റേ ചേണ്ട ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധനമല്ല കേട്ടോ ബാൻഡുകൾ എന്താന്ന് പരീക്ഷ ചോദിക്കൂല പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് ഫിഗർ ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കൂ അതിന്റെ
അപ്പൊ പാർശ്വരി ഫീൽഡ് ദെൻ ബെറിലിയത്തിന്റെ കേസാണ് രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിങ്ങും ബ്ലോക്കും എന്താണ് ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ തേർഡ് ഫ്ലോർ എം ടി അല്ലെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ എം ടി ആണ് പക്ഷെ അത് വേണ്ട തേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ തേർഡ് എം ടി മാത്രമേ ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള എം ടി കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിതീയത്തിന്റെ ബാഹ്യതമോ അവസാന എസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തത് ബാലൻസ് ഓർബിറ്റല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചതാ പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇനി ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്തിക്ക് എ സെറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് വെരി ക്ലോസ് ഇൻ എനർജീസ് ആർ കോൾഡ് ബാൻഡ് അപ്പോ ഓർബിറ്റലാണ് ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ ഓർബിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം എനർജികൾ വളരെ അടുത്തായിരിക്കണം അതായത് രണ്ടാം നിലയും മൂന്നാം നിലയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം നിലയും നാലാം നിലയും ഒന്നും നാലും ആവില്ല അപ്പൊ എനർജി വ്യത്യാസം വന്ന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലേ നിയർലി സെയിം എനർജി ഇങ്ങനെ ആ ഒരുപോലെ വളരെ അടുത്ത എനർജി ഉള്ള അവകളെ ഓർബിറ്ററുകളെ ആറ്റത്തിന്റെയോ മോളിക്കുന്നോ ഓർബിറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബാൻഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് എം ടി ബാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ബാൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ ലോവർ എനർജി എനർജി കുറവ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് സോറി ലോവർ എനർജി ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ രണ്ടാം നിലയും മൂന്നാം നിലയും ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം നിലയിലാണ് കുട്ടികളിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ ഇല്ല ആ രണ്ടാമത്തെ നിലയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കാരണം അതാണ് കുട്ടികളുള്ള ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള സാധനം ബാക്കി എം ടി ആണ് അപ്പൊ ആ എം ടിയെ എന്ത് വിളിക്കും ബാൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി അൺഒക്കുപൈഡ് ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്താ ഹയർ ബാൻഡിലാണ് ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ കുട്ടികളുണ്ട് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പകുതിയെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പകുതി ആണെങ്കിലും ഫുൾ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആ സെന്റൻസ് എഴുതി കണ്ടോ ഇറ്റ് മേ ബി പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആ ഫീൽഡ് പാർഷ്യലിയോ ഫുള്ളോ ആയതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ബാൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി ആണ് അതിലാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാം നിലക്ക് നാലാം നില പറ്റൂല നാലാം നിലയും കാലിയാണ് പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി അൺഒക്കുപൈഡ് ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഷോട്ട് എന്താ സി ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ടിൽ എഴുതിക്കോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് എന്നാട്ടോ അല്ലെ ഓൺ ബാൻഡ് തിയറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ കാണുന്നതൊന്നും വേണ്ട അടുത്തതാ വേണ്ട ഇത് വേണ്ടവർക്ക് സൈഡിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കാരണം പരീക്ഷക്ക് ഒന്നും വരില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാ ബാൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് എഴുതി ഇനിയുള്ളതാ വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്താ സംഭവം ഫിഗർ കണ്ടോ ഫിഗറിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ബാൻഡ് അതായത് ഒരു വലിയൊരു കള്ളി വരച്ചൊരു ബാർ വരച്ചില്ലേ അതിന് പകുതി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു കളർ കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്താ ഒരു ബാർ വരച്ചു ഒന്ന് നീല കളർ മറ്റൊന്നൊരു കാലിയായ എന്ത് ബാർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇത് പാർഷ്യലി ഫിൽഡാ ഇതെന്താ ഓ ഈ ഇവിടെ ബാൻഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡാ അങ്ങനെ ഫുള്ളായി നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞതുമായിട്ട് ഒരു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കണ്ടക്ടറുകൾ കരണ്ട് കടത്തി വിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബാൻഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ന മെറ്റലുകളിൽ മെറ്റലാണല്ലോ പൊതുവെ കണ്ടക്ടറുകൾ ഇവകള് അതുകൊണ്ട് ആ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇവകളിലെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഒന്നുകിൽ പാർഷ്യലി ഫില്ല് ബാലൻസ് ബാൻഡ് മേ ബി പാർഷ്യലി ഫില്ല് ആയിരിക്കും ഇനി ബെറിലിയം പോലെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഫുള്ളി ഫില്ല് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക പാർഷ്യലി ഫില്ല് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഇനി ഫുള്ളി ഫില്ല് ആണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിത്രം വരക്കണം മൂന്ന് ചിത്രം ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഫിഗറിൽ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നീല കളർ വരയ്ക്കുക ദൻ അടുത്തത് ഒഴിഞ്ഞത് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വരണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതാണ് ഈ നീല കളർ വലിയ വേറൊരു കളർ ഉണ്ട് വയലറ്റ് പോലത്തെ കളർ അതാണ് ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ ആ മൂന്നാളുകൾ വൈ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ ആദ്യം ചിത്രം വരച്ചോ എന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി മെറ്റൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിക്കോസ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇസ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർ ഓവർ ലാപ്പ് വിത്ത് എം ടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഓവർ ലാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത് ഇനി ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻ ഇൻസുലേറ്റർ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വി ബി ആൻഡ് സി ബി സോ ഇലക്ട്രോൺ കാണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദി എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വി ബി ആൻഡ് സി ബി ആർ സ്മോൾ സോ സം ഇലക്ട്രോൺ മേ ജംപ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ചിത്രവും എക്സ്പ്ലനേഷനും ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ചോദിക്കും ഫിഗറും രണ്ടും കൂടി വരയ്ക്കുക ഉഷാറായിട്ട് എഴുതുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് തിയറി ബാൻഡ് തിയറി എന്ന ഇതിന് പറയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ബാൻഡ് തിയറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആൻസർ ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എഴുതി വെച്ചോളൂ എഴുതി വെച്ചോളൂ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എം ടി ബാൻഡ് സി ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിത്രം ഇതുപോലെ വരക്കണം വരക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചില പ്രത്യേകത പറയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വല്ല കടത്തി വിടില്ല എന്ന് ആ കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് കുറവുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ആ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് വീണ്ടും കൂട്ടാം എന്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ സാറേ നിങ്ങൾ ആ മുമ്പത്തെ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക ചൂട് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകൾ ചാടും എവിടേക്ക് എം ടി സി ബിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും സോ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ജംപ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മനസ്സിലായോ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻസർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് വൈ ആൻസർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ജമ്മി ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി ഈ ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൂടിയ ഇപ്പൊ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പത്താന്ന് കൂട്ടിക്കോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ചാവും അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് ആയ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പേരെന്താ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ഇനി ഇൻട്രിൻസിക് പതിനഞ്ചായില്ലേ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടോ അത് വീണ്ടും കൂട്ടാം നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പണിയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം സോ ദി സെമി കണ്ട കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആ പ്രോസസ്സിന് ഡോപ്പിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീനോ ഫിഫ്റ്റീനോ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പേര് ഡോപ്പിംഗ് മനസ്സിലായോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കഴിഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് 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 എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലെ കൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓർക്ക അതിന് മുമ്പ് ചില വേർഡുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്ത് അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള അവിടെ പോയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോറി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നത്
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നഷ്ടപ്പെടില്ല മാഗ്നറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാലും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല തിരിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് അത്തരം അയണിനെ നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുക കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇയ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും പഠിക്കൂലേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്ത് ഓറ്റു കൂടാതെ ഇത് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചോളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും വിളിക്കുക കേട്ടോ ഫൈനലിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്താ ഡയാ ആൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പെയ്ഡ് സോ വീക്കിലി റിപ്പൽ ആയിരിക്കും വി സബ്സ്റ്റൻസ് വീക്കിലി റിപ്പൽ അനം പെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടര ഒരുമിച്ച് വരും റിപ്പൽഷൻ നടക്കും ദെൻ ഓൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പെയ്ഡ് ദ ലോസ് ഇതും എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിസം നഷ്ടപ്പെടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതുന്നവർ ദാ ഈ സ്ക്രീം മൊത്തം എഴുതി വെച്ചോ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം മുഴുവൻ എഴുതണേ മുഴുവൻ എഴുതാം മിനിമം ഒന്നെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ക്യാരക്ടർ രണ്ടും കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചത് ഇനിയാണ് പഠിക്കാത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം അടുത്ത് കണ്ടോ ആന്റി ഫെറോ അപ്പൊ ഫെറോന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കട്ടെ എന്താ ഫെറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ചിത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോ ആരോ മാർക്ക് ഒരു ആറ് ആരോ മാർക്ക് ആറെണ്ണം തന്നെ ഇട്ട് പഠിച്ചു കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് അല്ലെ ഈ ആരോ മാർക്കിന് രണ്ടു പേര് ഈ ചാർട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈനുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ ഡൊമൈന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമൈൻ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പരിശോധന ചോദിക്കൂല പക്ഷെ ഈ ചിത്രം ഒന്നും രൂപ എന്താ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഫിഗർ എന്താ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ടോട്ടൽ ക്യാൻസൽ ആവും ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യൂല ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് സ്പിന്ന സപ്പോസ് ഇലക്ട്രോൺ സങ്കല്പിച്ചോ അടുത്ത് കണ്ടോ മൂ രണ്ടെണ്ണ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്ക് രണ്ടെണ്ണ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്ക് അപ്പോ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെറോന്റെ ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തേത് ആന്റി ഫെറോന്റെ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫെറിയുടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന നോട്ട് എഴുതുന്നവർ ഇത് അങ്ങ് ഹെഡിങ് എഴുതി കേട്ടോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എഴുതാം സി എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രം അതിന്റെ താഴെ വരയ്ക്കാം ദെൻ ഡെഫിനിഷൻ വരാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്ത്രീ മൊത്തം കണ്ടോട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിക്കാട്ടോ ദെൻ എന്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം നേരത്തെ കാണിച്ച് ഇരുമ്പ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഈ ചിത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഫിഗർ നിർബന്ധം ആട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ മറന്നാലും ഫിഗർ മറക്കരുത് ഇറ്റ് നോട്ട് ലോസ് ദർ മാഗ്നറ്റിസം ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാൻഡി ഫീൽഡ് മാൻഡി ഫീൽഡ് ഒഴിവാക്കിയാലും അത് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും ഇരുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്നില്ലേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ അയൺ നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഗഡോലീനികം ഓ എന്താല്ലേ ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആന്റി ഫെറോമാനിറ്റിസ് എന്ന് പ്രത്യേകത സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഷോ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വൈ വൈ ബിക്കോസ് ഡൊമൈൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുമ്പോൾ സീറോ വരും സോ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ എക്സാമ്പിൾ എം എൻ ഒ മാംഗനീസിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ എം എൻ ഒ എന്നുള്ളൂ എം എൻ ഒയും എം എൻ ടു ത്രീയും എം എൻ ഒ ടു ഒക്കെ ഇതിൽ പെടുന്നതാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫെറി മാഗ്നറ്റിസം കണ്ടോ മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടാവൂല അല്ലെ മുഴുവനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യൂല മാഗ്നറ്റിസം ലോസ് ചെയ്യൂല കാരണം കുറച്ചുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഷോ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ബിക്കോസ് ഡൊമൈൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അൺ ഈക്വലി ഈക്വൽ അല്ല അൺ ഈക്വലി ഒന്ന് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴേ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഫോർമുല പഠിക്കണം എന്നില്ല എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്നവർ ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ മതി മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ദെൻ മെഗ്നീഷ്യം ഫെറൈറ്റ് സിങ്ക് ഫെറൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടതാ ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും കേട്ടതല്ലേ ടെൻത്തിലൊക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ ഓ മിനർ ഓറുകൾ അയണ്ട ഓറുകൾ അല്ലേ ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് പഠിച്ചോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് ടി ഫിഗർ ശേഷം ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ആന്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഈ ഫിഗർ മുഴുവൻ ബാക്